吃些干货去。嫂子，我那天不是很舒服，我冒的鼻血都是。你在家多憋是不是啊？要我和你哥供到你，要不然你就出去打工，免得我一天看到你就来气。我也想出去打工，但是不想一冒就冒的，你可不可以家里面接电话？妈妈都不干，还要接，家里面开银行啊？没得，赶紧出去做事，省得在家里偷懒。阿边啊，你看看你妹妹，我现在是喊不动她了，喊她出来帮个忙。不放不洗，嘴巴还翘老高，还问我要钱。我没要钱，你爹爹就反正家破人亡。对对对，别骂我爹爹啊！这么大个姓，不晓得出去打工啊，还在屋里跟我转遍，看到就烦。小雅才刚告诉平姨，你也出去打工，只出去打工，我没得放心了。他不出去打工，难道你要养起一辈子啊？哥哥，闹死我！其实我早就想出去打工了，要想出去见下世面，广播店还没有出席过。哎呀，求你，还想要有出息？我看啊，找个男的嫁了还实在点。是是啊，那是不用管。本来就是嘛。小雅，你提前有点想法，哥啊，支持你。去帮忙，记住啊！小杨，小杨，你在呀，小杨。哥哥。小杨，你第一次出门，要不要注意安全啊？我的三万块钱，你老板。你还晓得，我哥啊，他外妈出息，不在屋里头，基本上那是啥子管他睡。阿妹啊，想你去了。我是哥哥，你在屋里啊，要注意自己的身体，不然自己太累了。我先走了。小杨、啊，你在外头一定要调好指甲，哥啊，等你回来过年。哥哥，我晓得啦，我正在接我女朋友回来个妈的，心不在焉啊！哎，这两天啊，做梦老是梦到小雅，她都睡起来五年了，一点消息都没得，俺们哪里发回来？这是不是在和云妈事哎？能遇到妈事啊？说不定啊，死不打。那换我发了，你是我妹妹，我亲妹妹啦，不要老是把我这不吉利的话了。我相信你，你一定会回来的。五年大，也不晓得我哥和嫂子过得哪样的。今天穿了哥样子，不晓得今天会不会信得我。走，回去。嫂子，你是阿哥，俺阿哥嫂子。乱喊戏，嫂子，我是小丫，不信嘞，赶快走。我哥哥呢？我哥哥在屋里嘛。你再不走，再不走我打你走吧。
，小雨啊，金哥是你啊？来，跟我走，来。小杨，你管两事哦，我的徐学就是五年，立马打不通，我今个好担心你。当然打不通了，分成果样，也好意思回来？你就休管两句了，小杨，没事，你回来就好。我兄弟，在外头肯定吃了不少苦吧？大城市的生活节奏太快了，消费也高。经过好难深入，有好多次，我都是一个心，偷偷躲在被子里哭。我晓得，在外头他不好混，既然回来了，你就不要走了。你看啊，我养你。爷，扣钱不小嘛，你一天挣几块钱，养得起阿哥？哥哥，我不要你养我，其实我在那边还可以。生意啊，做的也还可以。我哥是回来，就是想回来看看你们过的嘛样。没有出息的，太好了，太好了。哼，你哄阿哥，全年过掉样子，还做生意，你怕是想借想疯了吧？嫂子，是金哥。我全年过掉，主要是想回来试探你，没想到你还是过掉老样子。村口啊，订个二辆车，是我不？我还在这里啊，买了两套房子。妹妹啊，是金娃，你看你嫂子也没得妈文化，不晓得管话，你莫介意啊。冒失了嫂子，我都习惯了。我呢，都是一悟性，又不是当初你把我赶出去，也没得我今天的证据。我这次回来，主要是想带你和我哥哥去这里住，因为啊，有套房子是写我哥哥的名字。太好了，妹妹啊，你嫂子果然对你。我都没得意见，哥哥，谢谢你，是不是啊？赶快煮饭，我妹妹啊，肯定饿不到。好好好。小雅，我和你嫂子在个屋里头就习惯了，那个心眼我定了。我和你嫂子呢，就不是今天去干，只要在外头过得好啊，我就放心了。那好了，哥哥，那整理个房子啊，我跟你对了喽。只要啊，你和嫂子两个想去，随时啊都可以去住。本来我以为你两个会跟我一起去，所以啊，我想莫得好多钱。郭姐姐，你先唠叨。不要不要，我和你嫂子在屋里放了好多钱。郭贵，你唠叨。还有啊，我的手机也是我给你买的。以后啊，有嘛事就给我打电话。好。走，那我先去吃饭。啊。小伟，你车票买了吗？买了。都准备好了吧？决定好了。决定了。小杨，你等我三年，三年，我一定混出个模样。回来，我一定风风光光把你娶进来，让你过上好的生活。相信我，我一定会回来的。那你不能变心，可不要在外面找别的女朋友，别不要我。你一定要回来娶我，我一定回来娶你。这个你拿着，不行，我不能让你的钱。你拿着，我在家里啊用不到什么钱。你拿了这钱，去那边啊把自己照顾好。然后你有空了，你一定要记得给我打电话。我会的。那行吧，你赶紧走吧，别赶不上车了。等我回来，一定要等我回来。嗯，我等你。
你看见我跑什么？我给你打电话，你为什么不接啊？你什么时候回来的？我回来有半个多月了。你回来半个月了？你怎么不联系我啊？你什么意思啊？我这不是答应你回来给你好的生活吗？三年了，我都没混出什么来。当初答应你的，我对不起你。我没有脸再见你，我只能偷偷来看你。我们俩在一起三年了。你觉得我是在乎这些的人吗？你不是，是我自己没有脸见你。你说的这是什么话？我看中的是你这个人。再说了，现在没放得好，不代表我们以后没有啊。我们还年轻。再说了，我现在在镇上开了一个女装店，现在做的挺好的。正好啊，你回来了，你可以回来啊，帮帮我。可是我是个男人，我怎么能靠女人呢？那我们结婚啊，结了婚以后我们就是一家人，还管什么男人和女人啊？再说了，靠自己老婆怕什么？你真的愿意嫁给我吗？真的。好，我一定不会负你的。那我带你回去见我爸妈。